आज के इस वीडियो में हमें कौन से बार को इकोनॉमिक्स को फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर को नाम रखें तो थ्योरी ऑफ़ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन रहती है चैप्टर में वड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है त्यो हो जो तो क्वेश्चन आने से दिखा कौन सा हाउ इज़ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन है तो तो तबे को बोर्ड एग्जाम को परसेप्टिवली एडवांस आवर नहीं तबे लाइक की सोचा आवर नहीं हाउ इज़ प्राइस एंड आउटपुट प्राइस एंड आउटपुट का सही डिटरमाइंड कंपटीशन बने सो दिया आंसर अन्य कोई लेकिन यू सो देने वाले जी तब वाले अंडर की में सो दिया आंसर मोनोपोली में सो दिया आंसर यदि तब वे पास क्वेश्चन लाइ रिफर्ड करने वाले नहीं बॉडी इस चीज के सो दिया आंसर अंडर परफेक्ट कंपटीशन बॉडी सो दिया आपको सही हाउ इस प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन अथवा परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म्स आर से कसर इक्लिब्रियम में पुक्षण त्योग साने सो दिया आपको उनसे है रा आज हमने पढ़ने वाले को यही बीस एक वस्तु हमारे रिपोर्ट्स हों रा यहाँ से हमने देखे को केस हों बंदा करी स्टेंड रूप फिगर में देरे कॉन्फ्यूजन होने से फिगर अलग तो ये रहता करी अलग तो तीन चार वाला फिगर पाउंड पढ़ने होने से एक ही छोटी अन्य तो फिगर में देरे कॉन्फ्यूजन देखिए को सर रा एक अब पहला शुरू क्वेश्चन ले तब लाये बने हैं जस्ट हाउ इज़ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन बने हैं अब ये तो बंद हैं तब लिख के वरना सॉक्ट होने से अंदर हाउ इज़ प्राइस एंड आउटपुट अब इस डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन बने हैं उनसे तब लाये क्वेश्चन ले है ना अब पहला शुरू फर्स्ट में तब ले आप नो एग्जाम में क्या वरना सॉक्ट होने से अंदर है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या लिखना सॉक्ट होने से परफेक्ट कंपटीशन बने क्यों है परफेक्ट कंपटीशन बने गो तिस्तो मार्केट तिस्तो कंपटीशन हो तिस्तो बाजार हो जहाँ से नंबर ऑफ बायर्स बन दे रहे हैं उनसे नंबर ऑफ सेलर्स बन दे रहे हैं उनसे बिक्रेता रे क्रेता नहीं दे रहे हैं उनसे नहीं है यहाँ जस्तो मोनोपोली में चीं बिक्रेता योड़ा उन्हें सेलर योड़ा उन्हें और प्र रब बायर की उनसे दुई थे धेरे लार्ज नंबर में उनसे तो यह इंट्री करना लाये बाजार में छिड़ना को लाये कुने रोक तो सही ना रब बाजार वाले निश्चित ना पनी कुने रोक तो सही ना देर इस नो वैरियर फॉर इंट्री एंड एक्सिट फॉर द फॉर्म है कुने पनी फॉर्म लाये इंट्री रे एक्सिट करना लाये कुने वैरियर है तो तेज़े करी यहाँ जी क्यों उनसा ना हरी बाज़ार में इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई लेने हैं डिमांड रा सप्लाई लेने के घर से मूल्य निर्धारण करेगा उनसे तो डिमांड हाई था वानी तो वे लाइक उनसे अक्सर प्राइस बॉडी उनसे अक्सर डिमांड लो था वानी तो वे लाइक उनसे अक्सर प्राइस अल कम उनसे � र सप्लाई का तीसरा डिमांड का प्रोसेस सप्लाई का बड़ा जो न इक्विब्रियम पर निश्चय है उनसर त्यों नहीं प्राइस बाजार में चौली को प्राइस उनसर परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्मर ले कंपनी अर ले तिप प्रोड्यूसर अर ले फैक्ट्री वाला अर ले प्राइस आखिर तो क्या पाए देना बाजार में ये वाला रेट साले को उनसा तेही रेट तेही प्राइस में आखिर उत्पादन करें को बस तो रुक बेस नो करें पनी जी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कॉलेज डिटरमाइन कर सा उन्हें मार्केटली डिमांड कर सा सर मार्केटली डिटरमाइन कर सा मार्केट बनी को इंडस्ट्री इंडस्ट्री बनी सी पहला सूर्य तो पहले परफेक्ट कंपटीशन में लेखना सकते हैं उनसे यहाँ फॉर्म सूर्य प्राइस टेकर हो प्राइस मेकर है ना यू करा अंडे ऑगर डिपेंड डिस्कस कर रहे थे उन्हें है ना परफेक्ट कंपटीशन बनी को यहाँ फॉर्म अर्गी उनसे प्राइस टेकर होना है बाजार में योड़ा मुल्ले प्राइस चली रहा होना है प्राइस कॉस्ट चल सकता है डिमांड एंड सप्लाई ले चली रहा को उनसे अब तब तो लेकिन सकते हैं अभी एक्सप्लेन करता है कि ये फॉर्म अर्गो इक्लिब्रियम को केस लाई एक्सप्लेन करता है तो पहले योड़ा शॉर्ट रन शॉर्ट रन इक्लिब्रियम में एक्सप्लेन करना उस आपको लॉन्ग रन में करना उस पहला सूर्य आम के वर्ष उस शॉर्ट रन में जान सो है तो तब ले सोल्यूशन करता पहला सूर्य लेकिन उस परफेक्ट कंपटीशन वाले को क्यों इसको थोड़ी इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिनुस इंट्रोडक्शन दिनुस अन्य तेज पसार के करना उस बंदा इस शॉर्ट रन इक्लिब्रियम मने लिखना शॉर्ट रन बने को तेज़ तो प्रोडक्शन हो तेज़ तो टाइम हो तेज़ तो आवधि हो जहाँ से ही ना तब एको फैक्टर्स ऑफ़ प्रोडक्शन हर उस उनसा सब ही मतलब सब ही वेरिएबल होते हैं नहीं एटलिस्ट ना कुने ना कुने जी की उनसा फिक्स उनसा सब ही वेरिएबल वो नहीं जाती हो लॉन्ग रन बो तब अब कुने फिक्स सा वो नहीं जाती की उनसा शॉर्ट रन उनसा एटलिस्ट ये वाला फैक्टर प्रोडक्शन जी की उन पर यू फिक्स तो शॉर्ट रन को बारे में लिखना सकते हैं उनसे ये इसको बारे में बनी हमले और गिलो चैप्टर में पढ़ी सही करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आई ना तो तेज को बारे में लिखना सकते हैं उनसे अब तो आप ले क्या लिखने पड़े होंगे नहीं यह फॉर्म्स अरु तीन टाइप केस में होने रार को उनसा लॉस में यह फॉर्म्स आरु तीन टाइप केस में उन्हें सॉक्स नहीं तबल्ते लिखना सॉक्स नहीं उनसा 
तीन टाइप केस में होना सकता है जस्ट तो पॉर्टेड कंसर्न में तो उत्पादन करने पर देरे उनसे फॉर्म और देरे उनसे आई ना तो देरे फॉर्म और में कसैले काटा है इधर उनसे कसैले नॉन नाफा नॉन काटा बराबर का अवस्था में होना सकता है कसैले से देरे नाफा खाको होना सकता ह� हमने एवरेज रेवेन्यू को बारे अगाड़ी नहीं पढ़ी सहेगा सो एवरेज कॉस्ट को बारे में भी अगाड़ी पढ़ी सहेगा सो और फिर एक चीज मरीकल कर सो एसी वाली को एवरेज कॉस्ट र एआर वाली को एवरेज रेवेन्यू आउटसाइड में हमने ये वाला बस्तु उत्पादन करने जा कती कॉस्ट लागे सी वाली को कॉस्ट बुझना कि कॉस्ट ल है ना तो ऐसे करी आर वाली को रेवेन्यू रेवेन्यू वाली को सेल्स अब ये दी तो फिर को सेल्स यू मैंने लियो सेल्स वायो यू की वाय कॉस्ट ये दी सेल्स करे को रकम दे रही सा वाली कंपनी या तो फॉर्म के मासा प्रॉफिट मासा है ये दी कॉस्ट सही दे रही वही दे वाली फिर क्यों जा सेल्स करे को अमाउंट बंदा कॉस्ट अमाउंट एडि एसी रर बराबर छर्ट टर्म में तो कंपनी के फर्म के नर्मल प्रफिट में सर हाई सर्ट टर्म में घाटा नखानुने को राम हो कि सर्ट टर्म में तो कस घाटा खाई रहा मतलब घाटा नखानु ठीक हो हाँ जी लाइम की उनसे नॉर्मल प्रॉफिट एसी इज़ कॉल्ड टू एयर एवरेज कॉस्ट लागत हम लोग खर्च र एयर वाली को हम लोग सेल्स करके हैं मतलब जस्ट महिला की उत्पादन करता अस्सी रुपए पड़े हो र महिला अस्सी में बेचे पानी वाली मक्के में आसो नॉर्मल प्रॉफिट में आसो ये सॉर्ट रन को केस में अन्य तेज़ करिए � पानी चीज़ मन्ना फाम वही नहीं है असीर भी मेरे कॉस्ट लाग अच्छा माइले बेचू मेरे रेवेन्यू का दिशा सेल्स का दिशा सॉइस है नहीं सर माइले बेचू को एआर से अलगी रही सा देरी रही सा नहीं है ना एवरेज रेवेन्यू देरी सा वाले मो प्रॉफिट में आजू मंची एव नॉर्मल प्रॉफिट यार � को रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बंदा ठुलो उनसा एवरेज रेवेन्यू जे एवरेज कॉस्ट बंदा ठुलो उनसा बने यानी कि सेल्स ठुलो बने कॉस्ट सी बने को कॉस्ट आर बने को रेवेन्यू सेल्स सही ना कॉस्ट से ही रेवेन्यू बंदा सानो सा बने से कंपनी ले नाफा कम मेरा जो तेल लाये मिक्यों अतः एब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सा बनी नॉर्मल प्रॉफिट बनुस तेज बच्ची की बनुस ये दी ए आर ठुलो सा बनी यो ची क्यों एब नॉर्मल प्रॉफिट सा अब आर को किस काटा को किस लॉस से कुन मेला उन सा बनी जब एवरेज कॉस्ट है एवरेज रेवेन्यू लाइट दांस दाय केरी रेवेन्यू बनी को सेल्स का दाख रकम आई � अन्य सेल्स करके अमाउंट थोड़ी जस्ट तो महिले की सामान बनवाता खेली मेरे फैक्ट्री में सौ रुपए लागे हो अब महिले तेज़ तक पचास सी रुपए में बेचे बनी जस्ट तो एवरेज रेवेन्यू से मेरे पचास पचास सी वो मेरे एवरेज कॉस्ट से सौ रुपए नहीं मतलब काटा हुआ उनसे नहीं सौ रुपए मेरे कॉस्ट से पचास सी में बेची पानीजी तब अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लेकिन उन्होंने सब नोट से यहाँ फॉर्म्स हो रहे हैं सॉर्ट रन में कि उन्होंने सक्सेस वाले तीन टाइप केस में उन्होंने सक्सेस जस्ट तो कुने ही चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट में उन्होंने सक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट कुना बस आउंसर एवरेज कॉस्ट इसको लेट एवरेज रेवेन्यू जब कॉस्ट रेवेन्यू बराबर सर नॉर्मल केस टू मायो केस थ्री मायो उन्होंने सक्सा बने ना टक्की यो लिख दिया सही अब अब तेज पसारे तो अपने लिखे गार्डन पर ये बने यो इक्लिब्रियम कौसरी होने जाता है फॉर्म और इक्लिब्रियम तो संतुलन तो संतुलित पॉइंट में बिंदु में कौसरी पुक्षण दे इक्लिब्रियम में कौसरी पुक्षण बंदा है ये यह तीन वाला कंडीशन होने पर सही। सॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम होने को लायक तीन टाइप कंडीशन होने पर सा। तो तो पहले कंडीशन मानिए को मार्केट डिमांड के संग बराबर होने पर सा बंदा मार्केट सप्लाई संग। पहले कंडीशन यू मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के होने पर सा बराबर होने पर सा एक नंबर को कंडीशन। है सॉर्ट रन में � हमारा मार्केट सप्लाई की उन्नत वर्षा बराबर उन्नत वर्षा दूसरी नंबर में 
एम सी यानी कि मार्जिनल कस्ट के संग बराबर होने पर्च मार्जिनल रेवेन्ू एमआर के मार्जिनल रेवेन्ू हई मार्जिनल रेवेन्ू यानि कि एम सी के संग बराबर होने पर्च एमआरसंग बराबर होने पर्च यानि कि मार्जिनल कस्ट मार्जिनल रेवेन्ूसंग बराबर होने पर्च अर्क कंडीसन ये रिनली अर्क थर्ड में एटा कंडीसन छम सी यानि कि मार्जिनल कस्ट मस्ट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एमआर फ्रम बिलो इसको अर्थ जो यम सी अथवा मार्जिनल कस्ट कर्व ने मार्जिनल रेवेन्ू कर्व यमआर तलब काटे होने कई मस्ट इंटरसेक्ट काट् कह फ्रम बिलो होने को तलब काटे होने कई तीनटा कंडीसन होने से डिमाण र सप्लाई बराबर होने रहे मार्केट को है तेगरी मार्जिनल कस्ट मार्जिनल रेवेन्ू बराबर होने पर्व एमसी इज्कल टू यमआर होने पड़ने रहे रिनली के एमसी ने यमआर तलब काटे होने पर्व इट मस्ट इंटरसेक्ट फ्रम बिलो हई ल यो तीनटा कंडीसन तब पर्ने अब तब लेख् पे अब चाह हमें यो जो फर्म्स को कंडीसन के यो तीनटा केस फिगर बट हमें एक्सप्लेन कर सकता भूपे हई अब तो फिगर बना तब एक दुवटा कुछ याद कर फिगर में तब देखने पर्च भादा खी याद कर एवरेज कस्ट एवटा एवरेज रेवेन्ू अर्क देखने पर्च मार्जिनल कस्ट अर्क रख् पर्व मार्जिनल रेवेन्ू तब ये चार कुछ याद कर एवरेज कस्ट और एवरेज रेवेन्ू मार्जिनल कस्ट और मार्जिनल रेवेन्ू यह चार कुछ तब फिगर में देखने पर्च अब हमी अभी पर्फेक्ट कंपिटिशन में छो भाग अगड़ी नहीं अगिलो चैप्टर में हमें के पढ़ा थे भादा खी तेज हमें एआर एमआर है एआर एमआर डिराइव कर पर्फेक्ट कंपिटिशन में चाहे एआर एमआर के होता बराबर हो प्राइस बराबर हो जैसे भी जस्तु यो आउटपुट भो यो प्राइस है एआर एमआर के होता जैसे बराबर हो तो हमें नंबर राखे कसरी होने अगड़ी नहीं पढ़ी सकता छो तर हम तीता जाऊ तब जस्ट अलग के बुझ्दि एआर एमआर के बराबर हो पर्फेक्ट कंपिटिशन में अभी एआर एमआर भैई अब अर्ग के होता एसी रमसी है ये एमसी लगभग तब अब हम यहाँ नंबर राखे पूरे डिटेल में टेबल बनाकर टेबल फिर फिगर में प्लट कर हम एकचोटी कर बुझ्पर्यो एमसी हल्का यू नहीं हो तर हल्का राइट जस्त मार्जिनल कस्ट ये फिगर बनाई दिन तब हई अभी अर्क के एवरेज कस्ट एवरेज कस्ट तब को यूज आकार में हो याद कर एवरेज कस्ट के होता है यू आकार में होनी एक दुवटा रिनेसन हाई जो एवरेज कस्ट जो एवरेज कस्ट यो एवरेज कस्ट भमआर ने काट्ता खेल एवरेज कस्ट को सबसे तल्लो लाइन कुन हो सब सपोज तल्लो लाइन में तो तल्लो बिंदु तल्लो पोइंट मानी लो ये मार्जिनल कस्ट ने जैसे यहीं बड़ इंटरसेक्ट कर याद कर मार्जिनल रेवेन्ू ने एवरेज कस्ट काट्ता खेल जैसे एवरेज कस्ट को तल्लो पोइंट लटे ये कुछ याद कर अब हम यहाँ भो तीनटा कंडीसन हो रे है कुने फर्म को के होता घाटा में गई रहता कुने नाफा न घाटा में हो फायदा में गई रख सर्ट रन में पर्फेक्ट कमीशन में फर्म तीनटा केस में होना सकते हो अब जो केस वन केस वन हई के होता एआर इजकल टू एमआर हमें बनाने पड़ने कुछ याद कर एआर एमआर एसी एमसी यो चार फिगर एक चोटी ड्र कर पर्व मैं अभी पैला छोटे एवटा एवटा कर फाइनली मे कर चार फिगर लोटा छोटे एक ही ठाव देखा अलग म इंडिविजुअली हाई जो एवं फिगर के होने जो कंपनी के अब अभी हमें तीन तीन टाइम लिखा एट नर्मल प्रफिट में आ नर्मल प्रफिट में के हो एसी रर बराबर होस अर्क एब नर्मल होब नर्मल में के होता एब नर्मल प्रफिट में भाग एसी चाहे एआर भाग सो रो केस के भादा खेल लस लस में भादा खेल एसी चाहे एआर भाग ठूल हो तीनटा केस हो तीनटा केस को आधार में तब फिगर बनाने हो पैला सुरू फिगर बना तब बुझ्न यो जो एआर रमआर भो एआर रमआर जैसे बराबर हो यही लाइन एआर भो यही लाइन ये लाइन एमआर भो पर्फेक्ट कंपिटिशन भाई फिर मोनोपोली में होना नहीं ये कें यो होने कुछ हमें अगड़ी पढ़ी सकते हम नंबर राखे टेबल राखे है डिराइवे कर एआर एमआर हमें टीआर बड़े डिराइवे कर अब तीता हम जाऊँ अभी जस्ट ये बुझद कि एआर एमआर के होता बराबर हो यो सब पैरल हो सीधा हो आउटपुट भो ये प्राइस भो नहीं बराबर हो 
एआर एमआर भैहाल्यो अब हामी यहाँ बनाउन पनि एआर एमआर हो अब एसी र एमसी के गर्नुस् भने नि सिम्पली यो ड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा राइट जस्तो यस्तो राइट चाहिँ हैन हल्का यु पाराको राइट है यु पाराको राइट यस्तो फिगर बनाइदिनुस् किनभने एमसी यस्तो हुन्छ ठीक छ अब अगी हाम्रो कन्डिसन हेर्नुस् है कन्डिसन के के थियो इक्विब्रियम हुनको लागि सन्तुलन हुनको लागि इक्विब्रियमको लागि तीनटा कन्डिसन थियो एउटा के थियो भने MC र MR बराबर हुनु पर्छ एउटा डिमान्ड र सप्लाई बराबर पनि हुनु पर्छ भन्ने थियो त्यो पछि हामी एकैचोटी गरौँ ला यो एउटा कन्डिसन के बुझ्नुस् MR र MC बराबर हुनु पर्छ कहाँ बराबर छ नि यो पोइन्ट मा बराबर छ यानी कि MC ले काट्यो MR ले यहाँबाट काट्यो भन्छ MR र MC यो पोइन्ट मा त बराबर छ नि भनेको फर्म यो लेभल मा के हुन्छ इक्विब्रियम हुन्छ ठीक छ अब हामी यहाँ तीनटा बनायो ए आर र एम आर त यो लाइन भइहाल्यो एम सी राइट बनायो ठीक छ मार्जिनल कस्ट यो भयो अब बनाउनु भाइ के के एसी अब तपाईले यदि नर्मल प्रोफिट वाला देखाउँदै हुन्छ यहाँ तीनटा केस हुन्छ एउटा नर्मल प्रोफिट एउटा एबनर्मल प्रोफिट अर्को हुन्छ लस यदि नर्मल प्रोफिट देखाउँदै हुनुहुन्छ भने एसी र ए आर बराबर हुन्छ याद गर्नुस् एसी र के हुन्छ ए आर बराबर हुन्छ अब ए आर भनेको यही लाइन हो यहाँ मार्क पनि ए लाइन हो या ए आर पनि ए लाइन हो ए आर यो लाइन हो भने यदि नर्मल प्रोफिट को ड्र गर्दै हुनुहुन्छ नि एसी र ए आर बराबर हुन्छ नि त्यही भएर के गर्नुस् भने एसी बनाउनुस् टक्कै यहाँ छुनुस् अनि के गर्नुस् यसो माथि लाउनुस् किनभने एसी जहिले पनि यु आकारमा हुन्छ है एसीको फिगर कस्तो हुन्छ यु आकारमा यु सेपमा हुन्छ अब एसी भनेर नाम राखिदिनुस् यानी कि यो पोइन्टमा हेर्नुस् त एसी यहाँ छ ए आर पनि यी छ एसी र ए आर यी बराबर छ भने यो केस के हो नर्मल प्रोफिट हो अब अर्को केस बनाउँदै हुन्छ जस्तो एबनर्मल प्रोफिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एसी चाहिँ ए आर भन्दा सानो हुन्छ नि एबनर्मल प्रोफिटमा एसी के हुन्छ ए आर भन्दा सानो हुन्छ अब यदि त्यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब अर्को केस मान्यो एबनर्मल प्रोफिटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ए आर भन्दा एसी सानो बनाउनु पर्यो के ए आर यो भयो ए आर भयो ए आर त यहाँ छ यहाँ छ नि ए आर होइन अब एसी चाहिँ सानो हुनुपर्यो नि त एबनर्मलको केसमा जाँदै हुन्छ नि एसी सानो हुनुहुन्छ भने सानो बनाउनु पर्छ भने अब यसो गर्नुहोस् यु आकारमा जानुहोस् ल यानि कि यो ए आर भन्दा एसी त सानो भयो नि होइन अब यसलाई सिधा जानुहोस् यो भनेको घाटा भयो ल सरी प्रोफिट भयो एबनर्मल प्रोफिट हाम्रो कस्ट चाहिँ थोरै भयो रेभेन्यू भन्दा पनि कस्ट थोरै भयो त्यही भएर के भयो यति रहेको पार्ट चाहिँ के हो हाम्रो प्रोफिट भयो अब अर्को केस के जस्तो एसी चाहिँ एआर भन्दा ठुलो छ होइन यो चाहिँ लसमा देखाउनु पर्यो हाम्रो सेल्स रेभेन्यू एभरेज रेभेन्यू भन्दा पनि एसी ठुलो छ भने अब यो फिगर चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो एआर भयो अब एसी ठुलो बनाउनु पर्यो के यो वाला केसमा यानि कि यसो गर्नुहोस् यो पार्ट चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि एसी भयो र यो एआर र एसीको जुन ग्याप छ यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो लस भयो काठा भयो अब हामी के गर्छौँ यो तिनटै फिगर जुन मैले अहिले यहाँ एउटा एउटा गरेँ गरेँ यसलाई एकै लाइनमा एकैचोटि देखाउँछौँ है अब अहिलेको एकचोटि कन्डिसन रिकल गर्नुहोस् त पहिलो कन्डिसन के थियो भने नि डिमान्ड र सप्लाई के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ अब यहाँ एउटा तपाईँले पहिला बुझ्नुहोस् फर्म र इन्डस्ट्री भनेको के हो बुझ्नुहोस् है फर्म र इन्डस्ट्री है फर्म भनेको एउटा पार्टिकुलर एउटा फर्म हो भनेर बुझ्नुहोस् जस्तो एउटा पार्टिकुलर फ्याक्ट्री हो भनेर सम्झिनुहोस् न जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा नुडल्स होइन वाइवाई छ वाइवाई चौधरी ग्रुपको होला तर एकछिनलाई मानिदिनु वाइवाई भनेको एउटा कुनै छुट्टै एउटा कम्पनी रहेछ एउटा फर्म रहेछ है ल ठिक छ वाइवाई एउटा फर्म भयो लेट्से लेट्से है फेट चौधरी ग्रुप हो त्यसरी चाहिँ कुरा नगर्नुहोस् जस्ट वाइवाई एउटा फ्याक्ट्री सम्झिनुहोस् वाइवाई एउटा फ्याक्ट्री भयो अर्को होला टू पिएम होला होइन त्यसै गरी अरू रारा होला अरू विभिन्न खालको नुडल्सहरू एभाइलेबल छ नि जस्तो यो एउटा फर्म भयो यो आरको फर्म भयो यो आरको फर्म भयो होइन यो भनेको फर्म हो अब इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ यो सबै चौ चौ नुडल्सको फ्या फर्महरू सबै मिलेर के भन्छ त इन्डस्ट्री भन्छ के भनेपछि नुडल्स चौ चौ भन्यो भने चाहिँ इन्डस्ट्री पऱ्यो होइन अब वाइवाई टू पिएम रारा भन्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले फर्म सम्झिनु पऱ्यो यो केसमा होइन अब अघि हामीले सुरुमा के लेख्यौँ भने नि पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा मूल्य कसले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि बजारको अथवा मार्केटको इन्डस्ट्रीको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले भने चाहिँ सुरुमा त्यही कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले पहिला सुरु यो फिगर आई यो चाहिँ इन्डस्ट्री यो एउटा उद्योग भयो है इन्डस्ट्री अब इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई हुन्छ 
हैन के हुन्छ डिमांड र सप्लाई हुन्छ डिमांड र सप्लाई कप को जुन यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट नै के हुन्छ प्राइस हुन्छ बजारले लिएको प्राइस हुन्छ के पहिला डिमांड र सप्लाई कप बनाउनुस् हैन त्यसैले त्यहाँबाट आएको के हुन्छ प्राइस भो अब यही प्राइस चाहिँ के हुन्छ सबै फर्महरुले अपनाउनु पर्ने हुन्छ मान्नु पर्ने हुन्छ यानी कि फर्महरु प्राइस टेकर हो मूल्य लिनु पर्छ भने चाहिँ नि मूल्य कहाँबाट लिने भन्दा बजारमा भएको डिमांड एन्ड सप्लाईले डिमांड र सप्लाईले पहिला सुरु मूल्य बनाए ठीक छ कसरी प्लट गर्ने फेरि म भन्छु यो प्राइस भयो यतापट्टी बजारमा डि एउटा हुन्छ सप्लाई कप एउटा हुन्छ डिमांड कप हैन डिमांड र सप्लाई कप राख्नुस् त्यसैगरी यो डिमांड र सप्लाई कपको जहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ जहाँ इनहरुको वेट हुन्छ त्यो नै बजारले लिएको प्राइस हुन्छ यो के हो बजारले लिने के हो प्राइस हो ठीक छ यो प्राइस भयो अब यो प्राइस सबैले फर्म फलो गर्नु पर्छ मान्नु पर्छ टेक गर्नु पर्छ है अब हामी यहाँ तीनटा केस ल्याउँछु कुनै एउटा फर्म घाटामा छ एउटा फर्म को एसी र एआर यानी कि कस्ट रेभिन्यु बराबर छ एउटा फर्म चाहिँ के छ नाफामा छ एबनर्मल प्रोफिटमा छ भनेर यो तीनटा केस हामी देखाउँछु है र त्यसको लागि तपाईले अरु तीनटा फिगर बनाउनुस् यही लाइनमा सिधा अब बजार को डिमांड एंड सप्लाई ले यो प्राइस निर्धारण करें इक्लिब्रियम पॉइंट जोन से यो प्राइस पर अब यो प्राइस क्यों जोन से सवाई इले मानना पड़नी होनी चाहिए इसका सीधा सीधा ये इसका सीधा यो 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 क्यों ये सीधा लाइन बनी को बजार में सवाई ले मानना पड़ने ये वाला प्राइस पर अब यो प्राइस बराबर ने क्यों जोन से एआर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होन्स यो लाइन नै के हो एआर पनि हो यो लाइन नै के हो एमआर पनि हो एआर र एमआर बराबर हुन्छ यो पनि के हो एआर र के भयो एमआर भयो ठीक छ यो सबै फर्ममा यो लागेको भयो यो मानिलिउ एउटा फर्म आई यो के भयो फर्म आई आई यो के भयो फर्म आई 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 यहाँ तीनटा फर्म छ एउटा फर्म आई फर्म आई आई फर्म आई आई अब हामी के गर्छौ भने नि जस्तो यो चाहिँ मानिलिउ यो घाटामा छ है ना यो लॉस में सर यो नॉर्मल प्रॉफिट यानि कि एसी रे एआर बराबर सर यो जी नाफा में सर यानि कि एआर एसी बंदा ठुलो सर यो तीन टाइप के सामी दिए हम सुनो भाई अब हमले फिगर बनो था कि जाइले भी नहीं आते करनुस क्यों की बनो क्यों की दिए हम पढ़ता एआर यमार एसी र एमसी यो चारा कुरा तपाईले फिगरमा देखाउनु पर्छ है अब के गर्नुस् एआर एमआर एआर एमआर एआर एमआर सबैमा एउटै हुन्छ ल एआर एमआर भइहाल्यो यसमा कुनै प्रब्लम भएन अब तपाईले ड्र गर्न पर्यो एसी र एमसी अब एमसी मार्जिनल कस्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैमा के हुन्छ बराबर हुन्छ अब यसो गर्दिनुस् न है राइट अलिकति यु यु जस्तो तर राइट है यस्तो फिगर बनाइदिनुस् यो मार्जिनल कस्ट भयो यहाँ पनि त्यही गर्दिनुस् मार्जिनल कस्ट यहाँ पनि त्यही गर्दिनुस् यो के भयो मार्जिनल कस्ट ल मार्जिनल कस्ट यो भइहाल्यो अब अगे हामीले सुरुमा त्यो कन्डिसनहरु ल्याए थिए नि एकचोटी त्यो रिकल गरौं त कन्डिसन के थियो भने नि फर्महरु इक्विलिब्रियम हुनको लागि पहिला सुरु त डिमांड र मार्केट डिमांड र मार्केट सप्लाई बराबर हुनु पर्छ यानी कि यो पोइन्ट यो लाइन भनेको मार्केट डिमांड र मार्केट सप्लाई बराबर भएर आएको प्राइस हो र त्यही प्राइस सबैले फलो गर्छन् परफेक्ट कम्पिटिसनमा आफूले तोक्न पाइदैन मूल्य सबैले फलो गर्छन् त्यही भएर के भो भन्दाखेरि यो नै हाम्रो एभरेज रेभेन्यु र मार्जिनल रेभेन्यु भो र पहिलो कन्डिसन मार्केट डिमांड र मार्केट सप्लाई बराबर हुनु पर्छ भनेर थिए नि त्यो मिट भयो त्यो पुरा भयो पहिलो कन्डिसन मार्केट डिमांड र मार्केट सप्लाई के भयो बराबर भयो अब अर्को के छ भने अर्को सेकेन्ड कन्डिसन के थियो अहिले हामीले लेखेका थियौ मार्जिनल रेभेन्यु र मार्जिनल कस्ट बराबर हुनु पर्छ यानी कि यहाँ हेर्नुस् यो यमआर हो एआर पनि हो यानी कि मार्जिनल रेभेन्यु भयो यो मार्जिनल कस्ट बने हामीले तीनटैमै एउटै हुन्छ हैन यो बनाए चाहिँ यो जहाँ इनहरुको वेट हुन्छ यो पोइन्ट हाम्रो इक्विलिब्रियम हो अब आर्गो कन्डिसन के थियो थर्डमा हामीले के लेखेका थियौ यो एमसी ले मार्जिनल कस्ट ले मार्जिनल रेभेन्यु लाई तलबाट काटेको हुनु पर्छ एमसी मस्ट इन्टरसेक्ट एमआर फ्रम बिलो भन्या थियो नि यानी कि यो मार्जिनल कस्ट चाहिँ तलबाट काटेको छ है हेर्नुस् है यहाँ पनि तलबाट काटियो ठीक छ यो एमआर भन्ने लाइन लाई एमसी ले तलबाट काटियो तीनटै कन्डिसन मिट भइसक्यो भनेको फर्म चाहिँ यो लाइनमा के हुन्छ इक्विलिब्रियम हुन्छ है फर्महरु यो लाइनमा के हुन्छ इक्विलिब्रियम हुन्छ अब हामी यहाँ तीनटा केस देखाउँछौ एउटा केस भनेको कम्पनी 
मानिलियो घाटा में सा घाटा में सा वाली आंधे कंपेयर करनी वाली कुछ जस्ट एसी रे एयर लाइक कंपेयर करने पड़ता है और लाइक यो यमसी यमर लाइक कंपेयर करने पड़े ना जस्ट तब लेके लाइक कंपेयर करने पड़े एसी रे एयर लाइक अब और जस्ट तो ये दी एसी रे एयर बराबर सा नहीं नॉर्मल प्रॉफिट ये दी एसी ठुलो सा बनी कॉस्ट ठुलो सा बनी लॉस हो ये दी एआर ठुलो सा रेवेन्यू सेल्स से ठुलो सा बनी कंपनी प्रॉफिट में सा अब यो पहले फॉर्म से हमें क्या करूं बनी तो तो फॉर्म से घाटा में सा देखो घाटा में छह बनी तो तो एसी रे एआर को केस में क्यों उनसा घाटा में उनसा बनी तो कॉस्ट आई उनसा नहीं एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू रेवेन्यू वाली को सेल्स सेल्स वाला एवरेज कॉस्ट कॉस्ट वाली को लागत लागत देरे उनसा नहीं कॉस्ट देरे उनसा नहीं पाने ऐसी ये दी तो पहले कंपनी लॉस में ऐसा देखो दे उनसा बने यो एवरेज रेवेन्यू हो यो एवरेज रेवेन्यू बो पाने जी एवरेज कॉस्ट यो ती यो पार्ट से हम लाइक ही उनसा काटा उनसा यो पार्ट से क्यों वो लॉस बाय ठीक सा यानी कि अनुस रेवेन्यू से ऐती वो है ना अनि कॉस्ट से आज देरे ही बोगे पाइंट जी कॉस्ट रेवेन्यू वन द पनी हाई सा रे ऐती पार्ट से हम लोग काटा वो दोस्तों यो सौ ऐसा बनी यो अस्सी सा रे के अब आई मैं अस्सी में ब एलआई से मैनेजर की दिखाओ बंदा करी कंपनी नॉर्मल प्रोफिट में सा नॉर्मल प्रोफिट वाली को एसी रे एयर बराबर था वाली कोई कि नहीं सॉर्ट रन में घाटा ना है ना वाली को बंद तो नॉर्मल प्रोफिट है तो अब तब लिखे पूछने से वाली कंपनी अतः तो फॉर्म के में सा नॉर्मल प्रोफिट में सा दिन पड़े एलआई घाटा में देखा यो नॉर्मल प्रॉफिट में देखा है यो सही धेरे ही नाफा कमाएं आपसे यानि कि एब नॉर्मल प्रॉफिट में छह बने देखो भाई तीन टाइप के सी योर डा काटा में योर डा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू बराबर बाको नॉन नाफा नॉन काटा स्तो यो जी की वो पूरे फायदा में काको जस्तो देखो सो रेवेन्यू हाई देखो सो पानी सी अब ये दी एसी रे एआर बराबर देखूं तो ही उन्होंने सा कंपनी नौ नाफा नौ घाटा ये फॉर्म नौ नाफा में सा नौ घाटा में सा इस वजह से हरी सब बनी तो इसको बनो उनसा बनी यो लाइन पे एआर बॉय आई कुछ जस्ते आगे एसी में तेरे हैं नहीं अब एसी को लाइन लीजिए टॉप के लाइन छोड़ दान सही एवरेज कॉस्ट यो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में सा किन्ह वाले एसी रे एआर के सा बराबर सा अब एस में जो कॉम्बले नाफा हाको देखने पड़े नाफा हाको देखने पड़े वाले एवरेज कॉस्ट रा एवरेज रेवेन्यू में कौन दे रहे हैं उनसा रेवेन्यू सेल्स दे रहे हैं उनसा नहीं सेल्स दे रहे हैं उनसा वाले तो अब लेके आने पड़े यो एआर बायो किन्ह यदि नाफा में सा वाले कॉस्ट थोड़े हैं उनसा के कॉस्ट थोड़े हैं उनसा वाले यो एआर वंदा ताला पटे आऊँ सा उस तो ये एआर इसका टू ये मार्च हो पानी अब तो आप इली फिगर बनाऊँ उस यो जो एवरेज कॉस्ट रख दिन उस अब एवरेज कॉस्ट से यो एआर वंदा एवरेज कॉस्ट के साथ थोड़े इसा है ना पंची एटी पार्ट से क्या बात मिला कि प्रॉफिट पार पंची यो तीन टाइप फिगर तो पहले यो इंडस्ट्री को आधार में बोलना पड़े अब तो पहले छोटे छोटे एक्सप्लेन करने सकने उनसे पहले सुरु फॉर्म में लाई ये वाला पैग्राफ में एक्सप्लेन करने फॉर्म में मैं क्या बोलना सकने उनसे वंदा हरी यहाँ जस्तो एवरेज कॉस्ट है एवरेज रेवेन्यू वंदा हाई सा आई ना रायो जून गैप से यो जी हम लाइक ये वो अंदर है री लॉस पाए कि नहीं कॉस्ट दे रहे हैं उन्होंने को लॉस हो यानी कि कंपनी अतः तो फॉर्म फॉर्म आई की मैसा लॉस मैसा यहाँ से कैसा अंदर है एसी एवरेज कॉस्ट रे एआर एवरेज रेवेन्यू बराबर सा पंची फॉर्म की मैसा नॉर्मल प्रॉफिट मैसा य आवश्यक में बेचे को एवरेज रेवेन्यू रहा आवश्यक में हम लोग लागत एवरेज कॉस्ट से कैसा इन अगर डिफरेंस में कैसा बंदा है रे एवरेज कॉस्ट सानो सा थोड़े ही सा बने इसी कंपनी के में सा एब्नॉर्मल प्रॉफिट में सा और सामान्य नाफा में सा यू सामान्य नाफा में सा यू कि नहीं बड़ा बड़ा बुनो बने सामान्य अब तो पहले कि गणु कि बुझने पड़े होंगे नहीं यह लेखन अपन सब नोन्सा लॉन्ग रन मैं जी क्यों नोन्सा वाले कुने कंपनी लॉस में गाओ को नो सक्सा कुने कंपनी एब्नॉर्मल प्रॉफिट में गाओ को नोन्सा कुने नॉर्मल में नोन्सा आई ना तो इस तो कुने फॉर्म से लॉस में गाओ बने काटा में गाओ लॉस में गाओ बने जी वो कि उनसा इंडस्ट्री वाला मार्केट वाला बाजार वाला एक्जिट कर सा बने इनसा कि कोई लॉस में सा नहीं वो लॉन्ग रन में बस तो है ना वो काटा को काटा मतलब वही रहने वो बस तो है ना वो तो बाजार वाला तो इंडस्ट्री वाले 
abnormal profit to come as any Uli Kamaku de Kipachi or Noya investor or the Noya farm or Ounson. Yanki, it in abnormal profit, profit by Rasani or Noya farm or Ounson or ultimately Kivan in seven Nakiri, long run as a farm Kyunsa, normal profit by Ronsa, and again normal profit when you AC Barabar Kyunsa, average revenue Unsa or Nelikan Bare. अब तपाईले यसको फिगर यसको कन्डिसन पनि त्यही अगाडिको जस्तै हो सर्ट रनको जस्तै हो के थियो भने नि त्यहाँ मार्केट डिमांड र मार्केट सप्लाई बराबर हुनु पर्यो अनि त्यस पछि के छ यहाँ हामी के भने थियो मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट बराबर हुनु पर्छ भने थिए नि यहाँ के लेख्नुस लङ रन मार्जिनल रेभेन्यू र लङ रन मार्जिनल कस्ट बराबर हुनु पर्छ त्यो लङ रन लाई चाहिँ तपाईले एलएमआर र एलएनसी एल थप्दिनुस् के एल भनेको लङ रन लङ टाइम हैन अनि फेरि के हुन्छ यो लङ रन मार्जिनल रेभेन्यू ले एलएमआर ले अहिलेको जस्तो एमआर ले जस्तो सरी मैले उल्टो भने एल एमसी लङ रन मार्जिनल कस्ट ले चाहिँ तपाईको लङ रन मार्जिनल रेभेन्यू लाई तलबाट काटेको हुनु पर्छ है भनेको अघि के कन्डिसन हो सर्ट रन मा जे थियो त्यही हो जस्ट यहाँ के थप्नु पर्यो लङ भनेर थप्नु पर्यो है अब यहाँ के हुन्छ भने फर्महरु चाहिँ जस्तो कोही लस मा छ भने उ लङ उ बसी राख्दैन के लङ रन सम्म बसी राख्दैन त्यो फर्म अटोमेटिकली त्यहाँबाट निस्किन्छ भनेको त्यो घाटाको तपाईले देखाउनु परेन त्यसैगरी कोइसले एबनर्मल गेन कमाइरा छ भने उले पहिला कमाइरा हुन्छ तर लङ रन मा के भइदिन्छ भने भोलि के हुन्छ भने नयाँ फर्महरु आइदिन्छन् कम्पिटिसन मा आइदिन्छन् र अटोमेटिकली त्यहाँ लास्ट मा के रहन्छ भन्दा नर्मल प्रोफिट भएको फर्म रहन्छ हो त्यो कुरा तपाईले लेखेर अनि एला एक्सप्लेन यो फिगर सहित एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भनेर फिगर बनाउनुस् जस्तो मूल्य कले डिटरमाइन गर्यो भन्दा खेरि बजारले इंडस्ट्रीले उद्योगले हैन यो भनेको प्राइस भयो यो भनेको आउटपुट भयो हैन भनेपछि यो डिमांड र सप्लाई कप जुन छ यी बाट नै मूल्य के हुन्छ निर्धारण हुन्छ अब यही प्राइस फर्मले लिनु पर्ने हो र फर्महरु अल्टिमेटली के हुन्छ रे नर्मल प्रोफिट मा जान्छ लङ रन मा है भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो अहिलेको जस्तो यो एआर र एमआर धेरै भइहाल्यो है ना लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और ये कुछ जस्ते सेम भाई आलू अन्य और ये अन्य क्यों रहते हो मार्जिनल कॉस्ट लाइस तो यूज़ जस्तो तो राइट जस्तो दिया है तो नहीं अन्य को मार्जिनल कॉस्ट ले है तो नहीं अब ये मार्जिनल कॉस्ट मत रहे नहीं क्योंकि एवरेज रेवेन्यू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेको हो के अब एवरेज रेवेन्यू यो भइहाल्यो अब एवरेज बनाउन पर्यो त्यो पनि लङ रनको है भनेपछि बराबर हुन्छ भने जस्तो इक्विलिब्रियम त यहाँ हुने भइनहरु बराबर हुन्छ भने ल यसलाई एवरेज कस्ट भन्नुस् लङ रन एवरेज कस्ट भन्दिनुस् भनेको यो पोइन्टमा के हुन्छ इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको न नाफा न काटा दैट इज नर्मल प्रोफिट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ